ఉత్సాహంగా ఓటేస్తోన్న మునుగోడు ప్రజలు ఉదయం పదకొండు గంటల వరకు ఇరవై ఆరు శాతం పోలింగ్ అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సీసీ కెమెరాలు వెబ్ కాస్టింగ్ ఈసీ రాష్ట్ర ఆఫీస్ నుంచి పర్యవేక్షిస్తోన్న సీఈఓ సర్కారు సాయంతో కుల వృత్తులు బలోపేతం దళిత బంధు పథకంతో మారుతోన్న బతుకులు ఎర్రకోటపై దాడి కేసులో దోషికి ఉరిశిక్ష ఖరారు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థించుకున్న సుప్రీంకోర్టు రాంచీ ఈడీ ఆఫీస్ దగ్గర భారీ భద్రత సీఎం సోరేన్ విచారణకు వెళ్లారన్న జేఎంఎం ఎమ్మెల్యేలు మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది ఉదయం నుంచే ఓటు చైతన్యం వెల్లువిరుస్తోంది ఓటర్లంతా పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలి వస్తున్నారు పోలింగ్ స్టేషన్ల దగ్గర బారులు తీరారు భారీగా తరలివచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు ఉదయం పదకొండు గంటల వరకు ఇరవై శాతం పోలింగ్ నమోదైంది పోలింగ్ క్రమంగా జోరందుకుంది ఎక్కడ చూసినా క్యూ లైన్లే కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ భారీగా నమోదవుతోంది వృద్దులు యువత మహిళలు ఇలా అన్ని వర్గాల జనం ఓటేసేందుకు ఉత్సాహంగా కదలివస్తున్నారు ఓటు హక్కును వినియోగించుకుని ప్రజాస్వామ్య ప్రాధాన్యతను చాటి చెబుతున్నారు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ బై విచ్ దే వర్ ఫైనలైజ్డ్ అట్ ఈచ్ స్టేట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రింట్స్ ఫైనల్ రూల్స్ హెవ్ బీన్ గివెన్ టు దమ్ డ్యూరింగ్ ది ఎస్ఎస్ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ ది కమిషన్ హెస్ లీడ్ స్పెషల్ ఎఫెన్సెస్ ఆన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ న్యూ వోటర్స్ విమెన్ వోటర్స్ ట్రాన్స్జెండర్స్ అండ్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ యాజ్ యు సీ ది డాటా ఆన్ ది స్లైడ్ ఫర్ ది ఫోర్త్ కమింగ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ our teams would be ready to serve more than 4.9 crore electors to whom about of whom about 27000 are service electors 4 lakh persons with disability more than 9.8 lakh voters above the age of 80 years and out of which 10000 voters are centenarians and there are 4.6 like 6 lakh first time voters between the age group of 18 and 19 friends there are after the subsequent subsequent to the provision of four qualifying dates all the young voters who attained the age of 18 years between the 1st of january 2022 to 1st october 2022 got the chance to get themselves enrolled i am very happy to inform that with this amendment 
थ्री लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू एडिशनल न्यू वोटर्स इन द स्टेट शेल बी एबल टू कास्ट ए वोट इन द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम आप अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग की पहल पर जो गत वर्ष कानून में बदलाव किया गया था उसके बाद से चार क्वालिफाइंग डेट संभव है तो इमेजिन अगर ये संभव नहीं होता तो जो ये तीन लाख चौबीस हजार नए वोटर्स हैं इस बार मतदान नहीं दे पाते और इनको इंतजार करना पड़ता फर्स्ट जनवरी 2023 की क्वालिफाइंग डेट्स का सो so, अब इनका नामांकन हुआ है तो आई एम श्योर दे विल कम एंड वोट ऑल्सो फॉर विच वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स विच आई कनेक्ट टू यू लेटर कमिंग टू दोलिंग स्टेशन मतदाताओं के साथ एक्चुअली हमारे एंगेजमेंट के दो सबसे महत्वपूर्ण जगहें हैं एक जब हम उन्हें वोटर बनाते हैं और एक जब वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर आते हैं तो हाउ इज द एम्बियंस एंड पोलिंग स्टेशन एंड हाउ मच इज द ईज ऑफ वोटिंग दैट्स वॉट इज अनादर क्राइटेरिया दैट वी वेरी सीरियसली लुक एट वी हैव इंस्ट्रक्टेड ऑल दी सी ओज एंड डी ओज टू विजिट मेजर पोलिंग स्टेशन पर्सनली एंड इंश्योर दैट ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल देयर टोटल पोलिंग स्टेशन की संख्या फिफ्टी वन है और हर पोलिंग स्टेशन पर एवरेज 948 पोलिंग स्टेशन होंगे राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 50 परसेंट मतदान केंद्रों पर दैट मीन्स 25,891। दिस फिगर्स आर ऑल्सो गिवन इन दी प्रेजेंटेशन विच इज हैपनिंग एंड विल प्रोवाइड ए कॉपी टू यू इन सब स्थानों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे अपने अपने कंट्रोल रूम में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स विल आल्सो विजिट ऑन द डे ऑफ पोलिंग एंड बिफोर दैट आल्सो द पोलिंग स्टेशन फ्रेंड्स सभी पोलिंग स्टेशन पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर वेटिंग एरिया इलेक्ट्रिसिटी रैम्प्स टॉयलेट्स वुड बी प्रोवाइडेड no polling station would be on the first floor they will all be on the ground floor and we are this time deputing one additional special observer this is a practice we are starting now and we are experimenting with this a special observer for accessibility and inclusion we want to get report we want to see अधिकार महिला उबी महिला अधिकार दा तर रूट रे मोबाइल रूट मोबाइल तुंदर क्विक पासीबल वे रीच मूड ना निम व्यवधि विलेज की वे विधा मैं ऐक्चुअली मन हईदराबाद सैबराबाद राज्य क्वीन सिटी मूड नगरा बेसिक विषय क्विक रेस्प इन आ प्रासे निषाला रेस्प अला विधा एर्पा जरूर समस्यात्मक विषया सो प्रजु उचा ओट विनियो मेमंदर अधिकार पेट्रोल दिन प्रजा फ्री अंड फेर मैनर एल हकल विन मैं संघटन जरूर संघटन जरगे मैं चंडकोडूर अभी मुराई फस्ट इनिशली अंत इबंधक संघटन प्रासे संघटन जरूर ओटर इन पार्टी नायक मलिको गंटल पाग अटे वरल इंडियन डेमोक्रसी चाल गोप डेमोक्रसी बेसिकली मन काट्यूशन वन पे स्ट्रोक तो अंदर की रईट टू ओट इवेदन जरिए लाइक यूएन इफ्यूसी ब्रिटिश काट्यूशन नई ट्वेंटी एट वरक महिला ओट हक ले अमेरिकन काट्यूशन नई हंड्रेड वरक महिला ओट हक ले मन कोट्यूशन रा अंदर की ओट हक वे सो व्यक्ति की इंत स्वेच्छ इंत अधिकार बाध्यता कल हक का इधट्यूशन रईट सो अंदर दी सद्विनियोगी वाली आशय ओटे अंदर प्रशात वातावरण में एन कल पास जगे विधा सहकन कमीशन सूपरविजन कंट्रोल उ प्रासे 
కాబట్టి ఆన్ రిప్యుటేషన్ టైప్ అనమాట మేము ఉన్నది సో ఆ బాధ్యత కూడా నిర్వర్తిస్తాం థ్యాంక్ యూ మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ అంతా కూడా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుందని ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పూర్తి స్థాయిలో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామని అదేవిధంగా ఎక్కడన్నా ఏమైనా జరిగినా కూడా క్విక్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చే ఉండే విధంగా నాలుగైదు నిమిషాల్లోనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకునే విధంగా కూడా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని చెప్పి అడిషనల్ సిపి సుధీర్ బాబు చెప్తున్నారు మునుగోడు నియోజకవర్గంలో మొత్తం ఓటర్లు రెండు లక్షల నలభై ఒక్క పేల ఎనిమిది వందల ఎనబై ఐదు మంది ఇందులో ఒక లక్ష ఇరవై ఒక్క పేల ఏడు వందల ఇరవై మంది పురుషులు ఒక లక్ష ఇరవై పేల నూట ఇరవై ఎనిమిది మంది మహిళా ఓటర్లు మునుగోడు నియోజకవర్గంలో మొత్తం రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు అందులో అర్బన్ పోలింగ్ స్టేషన్లు ముప్పై ఐదు రూరల్ పోలింగ్ స్టేషన్లు రెండు వందల అరవై మూడు ఉన్నాయి నూట ఐదు పోలింగ్ కేంద్రాలను సున్నితమైనవిగా గుర్తించి వాటికి ప్రత్యేక బందోబస్తును కల్పిస్తున్నారు ఈసారి కొత్తగా డిజైన్ చేసిన ఓటర్ ఐడి కార్డులను రాష్ట్రంలోనే తొలిసారి మునుగోడు ఓటర్లకు అందజేశారు ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ నుంచి వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా ఓటింగ్ ను పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ స్టాటిక్ సర్వేలయన్స్ టీమ్స్ ఎంసీసీ టీమ్స్ అన్ని కలిపి యాభై ఒక్క బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలో ఒక ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు పదకొండు వందల తొంభై రెండు మంది ఎన్నికల సిబ్బందిని నియమించారు మైక్రో అబ్జర్వర్లు నూట తొంభై తొమ్మిది మంది ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ లో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ప్రత్యేకమైన యాప్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పోలింగ్ సరళిని తెలుసుకుంటున్నారు మెడికల్ టీమ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించారు దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేక ర్యాంప్స్ ని ఏర్పాటు చేశారు సాయంత్రం ఆరు గంటల దాకా పోలింగ్ కొనసాగుతుంది సాయంత్రం ఆరు లోపు క్యూ లైన్ లో ఉన్న వారందరికీ ఓటు వేసే అవకాశం కల్పిస్తారు మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతుందన్నారు సీఈఓ వికాస్ రాజ్ ఒక్క చోట మాత్రం ఈవీఎం మురాయించిందని వెంటనే ఆ సమస్యను పరిష్కరించామన్నారు పోలింగ్ కేంద్రాల దగ్గర ఎన్నికల ప్రచార గుర్తులను తొలగించామన్నారు ఇప్పటికే అందిన పలు ఫిర్యాదులను పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఈఓ వికాస్ రాజ్ తెలిపారు మళ్ళీ రీప్లేస్ కూడా చేయడం జరిగింది మిగతా అన్ని ప్లేస్లు జరుగుతున్నాయి ప్రశాంతంగానే నడుస్తుంది వచ్చాయి మాకు కూడా కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి వీఆర్ సెండింగ్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ టు అవర్ టీమ్స్ ఎంక్వైరీ కూడా చేస్తున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మార్నింగ్ అట్లాగే తిరుగుతూ ఉంటా ఐ మీన్ అవర్ టీమ్స్ టూ ప్లేసెస్లో సీజర్ కూడా చేశారు క్యాష్ కూడా సీజ్ అయింది 
ఒక సిక్స్ మందిని రిమాండ్లు కూడా తీసుకున్నారు సో అది కూడా కంటిన్యూస్గా జరుగుతున్నాయి సో టీమ్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ రన్నింగ్ అరౌండ్ కొన్ని ప్లేస్లో కంప్లైంట్స్ ఆర్ దేర్ దట్ ఈ సింబాల్ని కూడా చూపించడం జరిగింది మీ ఆర్ ద పోలింగ్ స్టేషన్స్ అట్లాంటి ప్లేస్లో కూడా ఇమీడియట్గా వాళ్ళని కూడా అక్కడ నుంచి తీయించేసి చెక్ చేయడం జరిగింది మునుగోడు ఉప ఎన్నిక ప్రక్రియ మొత్తాన్ని ఈసీ వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తోంది ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలోనూ వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోంది సీఈఓ వికాస్ రాజ్ ఎప్పటికప్పుడు పోలింగ్ సరళిని పరిశీలిస్తున్నారు ఎక్కడా ఇబ్బంది తలెత్తకుండా అధికారులకు సూచనలు చేస్తున్నారు మునుగోడు మండలంలో పోలింగ్ ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలోనూ జనం బారులు తీరారు క్యూ లైన్లలో నిల్చుని మరీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు వృద్దులు వికలాంగులు కూడా ఉత్సాహంగా ఓటేస్తున్నారు జనం రాకతో పోలింగ్ కేంద్రాలన్నీ సందడిగా కనిపిస్తున్నాయి ఎక్కడా ఇబ్బంది తలెత్తకుండా భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ కి సంబంధించి మరిగూడి నుంచి మా ప్రతినిధి వంశీ మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు లైవ్ లో వంశీ చెప్పండి మునుగోడులో ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ కి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఏంటి కవిత బైపోల్ మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతా ఉంది ఈరోజు ఉదయం ఏడు గంటలకు ప్రారంభమైనటువంటి ఏదైతే పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతా ఉంది తొమ్మిది గంటల వరకు చూసుకుంటే మాత్రం పదకొండు పాయింట్ రెండు శాతం మేర పోలింగ్ నమోదు కాగా అటు పదకొండు గంటల వరకు చూసుకుంటే మాత్రం ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం మేర పోలింగ్ నమోదైనటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం ప్రజెంట్ మనం మునుగోడు నియోజకవర్గంలోని మరిగూడ ఏదైతే హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్నాం ఈ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో చూడొచ్చు ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతా ఉంది ప్రజెంట్ ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో మాత్రం ఓటింగ్ సరళి బాగా పెరిగినట్టు కూడా అధికారులు అంచనా వేస్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే ప్రధానంగా వృద్ధులు కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు వికలాంగులు కావచ్చు వారి యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం కోసం వారు పోలింగ్ కేంద్రాలకు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సాధారణంగా చివరి రెండు గంటలు అంటే పోలింగ్ ముగిసే చివరి రెండు గంటల పాటు భారీగా ఓటర్ మహాశయులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు కానీ మునుగోడు ఎన్నికలను పార్టీల కంటే కూడా ప్రజలే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నట్టు మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా అటు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద కావచ్చు అటు అర్బన్ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద కావచ్చు ప్రజలు మాత్రం బారులు తీరారు అంటే గత ఎన్నిక చూస్తే మాత్రం మునుగోడికి సంబంధించి దాదాపుగా తొంభై శాతం మేర పోలింగ్ నమోదైంది అటు ఈసారి దాదాపుగా ఐదు శాతం మేర పెరిగి అంటే మరింత తొంభై శాతం వరకు కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా అంచనా వేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఎందుకంటే ఇప్పటికే క్రౌడ్ మాత్రం అన్ని సెంటర్ల వద్ద ఇప్పుడు మనం మరిగూడ సెంటర్లో కూడా చూస్తూ ఉన్నాము ఈ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి మూడు పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు మూడు పోలింగ్ బూత్లను ఈ మూడు పోలింగ్ బూత్ వద్ద కూడా చూస్తే దాదాపుగా జనాలు ఏదైతే ఓటర్స్ మహాశయులు మాత్రం పెద్ద ఎత్తున మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము యువకులు కొద్దిసేపటికి 
ప్రాంతం నుంచే ఏదైతే పోలింగ్ కేంద్రాలకు రావడం మొదలైంది వారి ఓటు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ మనకు ఈ ఓవరాల్ గా అన్ని సెంటర్లు అంటే మునుగోడు నియోజకవర్గంలోని ప్రధానంగా రూరల్ ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చూస్తే మాత్రం వృద్ధులు కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు వికలాంగులు కావచ్చు వీరు మాత్రం మనకు కొంత భారీగా ఏదైతే పోలింగ్ లో పాల్గొంటున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపెడతా ఉంది అటు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వికలాంగులు కావచ్చు వృద్ధులు కావచ్చు ప్రత్యేకంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ అటు ఏదైతే వీల్ చైర్స్ ఏర్పాటు చేయడము వారికి వాటర్ సౌకర్యం కల్పించడము ఇలా అనేక రకాల సౌకర్యాలను కూడా కల్పించినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము మునుగోడు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి దాదాపుగా రెండు లక్షల నలభై ఒక్క వేలకు పైగా ఓటర్ మహాశయులు ఉన్నారు దాదాపుగా ఏడు మండలాలకు సంబంధించి కూడా దాదాపుగా రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు కూడా మనకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారము గ్రామీణ ప్రాంతంలో నలభై శాతానికి పైగా ఓటింగ్ శాతం అనేది నమోదైనట్టు అటు అంచనా వేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ప్రధానంగా వృద్ధులు అత్యధికంగా ఓటింగ్ లో పాల్గొన్ ఏదైతే పోలింగ్ లో పాల్గొన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము మొత్తం మీద పోలింగ్ అనేది చాలా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతూ ఉంది అటు మునుగోడికి సంబంధించినటువంటి అన్ని మండలాల్లో కావచ్చు అన్ని సెంటర్స్లలో కూడా చాలా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతూ ఉంది కొద్దిసేపటి క్రితమే మరిగూడ ప్రాంతంలో అటు నల్గొండ జిల్లా ఎస్పీ రెమ రాజేశ్వరి కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద అన్నిటిని వద్ద కూడా వారు పూర్తిగా పరిశీలించడం జరిగింది బందోబస్తుకు సంబంధించి కూడా ఎక్కడ అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఉండేటందుకు కూడా ప్రత్యేకంగా పోలీస్ బందోబస్తును కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా సమస్యాత్మకమైనటువంటి నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి అక్కడ వెబ్ కాస్టింగ్ తో పాటుగా ప్రత్యేకంగా అబ్జర్వర్లను కూడా ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము మొత్తం మీద మునుగోడు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా కూడా అటు బైపోల్ అనేది చాలా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది ఎక్కడ అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఉండేటందుకు కూడా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు కూడా ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం మీద ఓటింగ్ అనేది నమోదైనటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు కవిత రైట్ వంశీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద అప్డేట్స్
పోలింగ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏదైతే సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలు నూట ఐదు ఉన్నాయి మొత్తం రెండు వందల తొంభై ఐదులో నూట ఐదు సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలుగా గుర్తించి ఉన్నారు వాటిని నూట ఐదు సంబంధించి కూడా ప్రత్యేకంగా కేర్ తీసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కేంద్ర బలగాలు రాష్ట్ర పోలీసులు ఐదు వేల మంది బందోబస్తులో పాల్గొంటున్నటువంటి పరిస్థితి పోలింగ్ జరుగుతున్న తీరును వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా హైదరాబాద్ కంట్రోల్ రూమ్లో పరిశీలిస్తున్నటువంటి తీరు ఇప్పటికైతే ప్రశాంతంగా అయితే జరుగుతుంది ఈ యొక్క మునుగోడు మండలంలో నూట పోలింగ్ కేంద్రం ఒక ఈవీఎం మరాయించినటువంటి పరిస్థితి మిగతా అంతా సజావుగానే జరుగుతున్నటువంటి తీరు మనం చూస్తున్నాం పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లు ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు వస్తున్న తీరు అయితే కనిపిస్తోంది అవిత రైట్ ప్రదీప్ థ్యాంక్ యూ